Buongiorno, oggi ci vogliamo occupare di un nuovo ambito della fisica, la termologia. Quindi facciamo qualche richiamo sulle nozioni che abbiamo visto negli anni precedenti. Ricordiamoci che la temperatura non è altro che una sensazione fisica di confronto tra un corpo e un altro. Se te, prendo spesso passando per i banchi dei miei studenti, tengo loro la mano, chiedo qual è la temperatura della mia mano, non tutti mi dicono calda o fredda, alcuni mi dicono uguale alla mia, tepida, calda, chi fredda, però la mano è sempre la stessa, quindi è proprio una sensazione diversa. Questo non può andare tanto bene, quindi l'obiettivo della fisica è dare delle misure certe e uguali per tutti. Per questo motivo è stato creato il termometro, cioè uno strumento che sfrutta la dilatazione eh, del liquido. Ok? Si prende un tubicino di vetro, si mette del liquido, siccome il liquido si può muovere solo in queste direzioni, se aumenta la temperatura lui salirà, se diminuisce la temperatura lui sarà più in basso. Quindi se io fisso questa tacca con un pennarello, se il giorno dopo mi trovo qua saprò che la temperatura è diminuita, se il giorno dopo mi trovo qua saprò che la temperatura è aumentata. Ma questo non è sufficiente dire più di ieri, meno di ieri, più di ieri, meno di ieri. Il signor Celsius ha pensato, l'ha pensata grossa, ha detto io osservo l'acqua quando bolle mi rendo conto che questa linea non sale ma rimane ferma nonostante la fiamma sia accesa e stabilisco che questo è un punto importante. Così come è importante vedere quando il ghiaccio fonde, il famoso ghiaccio bagnato. Nonostante io metta del ghiaccio e una fiamma sotto, fino a quando non si è tutto sciolto, diciamo così, fuso, vedo che questo livello rimane uguale. Allora lui decide che questo è 0 gradi, Celsius, non centigradi, eh? attenzione, questi non sono centigradi, e questo è 100, all'ebollizione dell'acqua, 100 gradi Celsius. Mm? Poi è diviso in 100 parti, considerando i vari gradi, e questa è una scala centigrada, perché è a 100 gradi tra la fusione del ghiaccio e l'ebollizione dell'acqua. C'è un lato negativo, ma proprio negativo, perché questi gradi possono anche essere di valore inferiore. Il ghiaccio si può formare anche a meno 40, meno 50. Quindi questa eh, scala prevede anche dei valori negativi. In alcuni casi questo potrebbe dare fastidio. Quindi abbiamo pensato, noi fisici, ad una temperatura assoluta. Cioè una temperatura che avesse solo valori positivi. E di conseguenza cosa abbiamo inventato? Abbiamo inventato una scala solo positiva, prendendo come zero la temperatura minore che è stata osservata in natura e poi teoricamente anche dimostrata che può essere la minima sotto la quale non si può scendere, si chiama zero assoluto e vale meno 273,15 gradi Celsius. Questo per il signor Kelvin, che è l'autore di questa nuova scala, è lo zero, chiamato anche zero solo. Tutto quello che viene su sarà quindi positivo. Con questo sistema possiamo dire che l'acqua bollirà a 373,15 gradi e quindi la eh, fusione del ghiaccio avverrà a più... 273 gradi Kelvin, anzi 273 Kelvin. Ma come si passa dalla temperatura Kelvin alla temperatura Celsius? Innanzitutto usiamo una convenzione. Ciò che è misurato in Celsius avrà la T minuscola, ciò che è misurato in Kelvin avrà la T stampatello maiuscola. Quindi per passare da temperatura che io ho in Celsius a quella assoluta, devo aggiungere 273. Se invece ce l'ho in Kelvin, devo togliere 273,15. Per esempio, 20 gradi Celsius, cioè la temperatura in cui noi stiamo bene, una zona di comfort, 
è di circa 293 Kelvin e l'acqua bolle a 373 Kelvin. I fenomeni legati alla temperatura sono anche le dilatazioni. Una sbarra sottoposta a una variazione delta T di temperatura si allunga fino a raggiungere, a partire da una lunghezza iniziale L0, raggiungere una nuova lunghezza. In base a questa relazione, dove questo coefficiente lambda, misurato in Kelvin alla meno 1, è chiamato coefficiente di dilatazione lineare e ovviamente dipende dal materiale. Perché il ferro si dilata in un modo e la ceramica si dilata in un altro. Questo ha delle conseguenze sulle costruzioni. Anche il calcestruzzo si dilata in un modo e il ferro in un altro, quindi quando mettiamo del ferro nel calcestruzzo, lui scorre e diciamo così, sbriciola il calcestruzzo negli anni. A livello di volume, quindi non di una sbarra lunga, ma di un solido che ha un volume più o meno con la stessa dignità tra le tre dimensioni, quindi per esempio un cubo, vale esattamente la stessa legge, parliamo di volume finale uguale al volume iniziale, per questa relazione dove c'è una variazione di temperatura e un coefficiente che se è un solido sarà tre volte il coefficiente lambda precedente. Se invece è un liquido ovviamente avrà valori diversi, sempre dipendenti dal materiale. C'è una sostanza che è l'acqua che invece ha un comportamento assolutamente anomalo, cioè all'aumentare di temperatura man mano che la temperatura aumenta, tra 0 e 4 gradi il volume si contrae, si comprime, per poi tornare a un comportamento normale. Questo comportamento anomalo ha delle conseguenze interessanti, perché se ricordiamo che la densità è massa fratto volume, e il volume diventa più piccolino, la densità cresce. Quindi tra 0 e 4 gradi abbiamo una densità superiore a 5 gradi. Per questo motivo, scusa, chiaro, cioè qui in questa sottolinea, chiamiamo questa parte di linea, c'è un comportamento assolutamente normale, ma in questa zona la densità è più alta, quindi il liquido affonda nel liquido, va in basso, più denso, una componente di liquido più densa va in basso, quindi in basso avremo cose di 3 gradi, di 2 gradi, e quindi è salvaguardata la vita, per esempio, dei pesci, nei laghi di montagna o di al nord. C'è un'altra scala che non ha nessun significato scientifico, quella che usano gli americani, perché non è riferita all'acqua distillata che vale in tutto l'universo, ma è riferita ad acqua di tipo diverso, probabilmente ad acqua di mare. Quindi i 100 gradi Fahrenheit sono circa la temperatura di un uomo, magari di Fahrenheit e quindi non ha molto senso riferire tutto all'uomo però se vogliamo provare una formula di conversione possiamo usare questa che è una formula assolutamente empirica vi dico solo che in un albergo io avevo trovato 75 gradi Fahrenheit e mi ero spaventato perché non avevo letto la F pensavo fossero 75 Celsius 75, 70, 80 gradi Fahrenheit sono la temperatura di comfort di un essere umano Ok, buona giornata.